人变成了秘密。
现在已经不是爷爷们了。娜娜，我挑好了，就买这个。我看看，卫生棉条，嗯、呃，还是别用这个吧。为什么呀？我就是喜欢这个，就买这个。这个要塞进去，塞哪儿啊？别用这个，用这个，粉色的，这他妈不是娘炮吗？你就是娘炮了，走。那为什么不能用那个？塞哪儿啊？哎呀，这是秘密。你说你到底是怎么变成女人的？我不是跟你说了吗？爱因斯坦虫洞，通过虫洞就能做空间旅行、时空转移。你瞎扯吧，我才不信呢。好吧，我知道你意思。不过这个世界上还有一种可能，有一种果实叫恶魔果实，吃了之后就可以让男女身体爱恨。你干嘛呢你？哎呦，别用这种烂梗来忽悠我，我才不相信呢，一点也不搞笑。那我有什么办法？说了你又不信，还非要问问问。你这个文化水平，我真替你语文老师着急，懒得管你。不过吧，我觉得这事儿玄乎得很，说不定明天我就变回去了。别啊，做女人多好啊！你看，这什么，长得光鲜亮丽的，多漂亮，总比那什么。丑陋肮脏的臭屌丝强多了，<笑>什么意思啊？死丫头！不过我当男人的时候，真这么让人讨厌？我的太能穿吗？兄弟了，他目前是龙的属下，然后另一个拿到的话是人妖王伊万考夫，小伊万呢，他的技能就是死亡美颜，对，人妖王。然后另一个的话就是冯克雷，冯克雷是在监狱这一块的话，特别体现出来他的友谊之花。行，那这些还有这些我们都要了，麻烦您帮我打包一下。
实当个女人也挺好的，至少抱抱妹子不会被拒绝，对吧？然后还可以调戏调戏宅男屌丝，什么女厕所、女澡堂，凡是男人不能去的地方，我都能去。
，英雄就跟那灯泡一样，一直在我们中间晃悠晃悠晃悠。我告诉你，我就这么说，你住这儿你就便宜那个臭屌丝了。这句话我喜欢听，英雄啊，他就是个臭屌丝。你胖，你拉我干嘛？我说错了吗？我告诉你，他现在就在我面前，我都敢说，英雄臭屌丝，英雄臭屌丝，英雄臭屌丝。记得我们小时候啊，家后面的公园被修成工厂，你就带着我们热血沸腾的站在那儿。我挣了钱，一定再把公园修回来
。我还记得那个时候啊，我们为了这个目标，天天不眠不休的打工了一整个暑假，每天累得跟狗一样，叫他妈挣几十块钱。哎，其实也不是让你直播挣钱修公园，就是说那个时候，我们有目标就去干，能守护自己心爱的东西，其实挺好的。可是吧，我就觉得……哎呀，别可是了，决定了。
，到底谁不容易啊？你要搞清楚啊！你不要光跟我说话，你要跟多跟宝宝们说话呀。呃，觉得主播好看的扣一，可爱的扣二。呃，喜欢主播的扣一，爱主播的扣二，你要这样说。
英雄，这太贵了。既然来了，就好好享受嘛。
。这个世界上没有钱解决不了的事情。这是 boss 的意思。我说了，这是。我觉得这儿已经不适合我居住了。怎么了？交不起房租了似的，哥给你免了就是。你看这屋子，你还不明白我为什么要走吗？脏了是的，我回头就让清洁阿姨打扫一下，要不了几个钱。你现在张口闭口就是钱钱钱钱钱。英雄，你变了。有意思啊？怎么变了？说来听听。英雄，我觉得你现在已经……是我变了还是你变了？你找了个男人是吧？他是不是长得特别帅呀、啊？杨超伟还是秦城武啊？哼，不帅是吧？那就是特有钱了，难怪他们迫不及待的要跟别人出去同居呢。什么流行语？装什么文艺小清新？你他妈就是一绿茶婊！英雄，我认识的英雄不是你这样。我认识的英雄，他虽然没出息。他虽然很讨人厌，但是他善良。他知道什么事情能做，什么事情不能做。而现在的你呢，让我觉得很陌生。是，你有钱了，你可以挥毫，你可以放纵。行，我不反对，我这就走，我不管你。站住！你认识的英雄很陌生。当初要不是我说你，你他妈现在住哪儿？现在有了男人了，要搬出去了。长得漂亮，双腿一张。英雄，你他妈说什么呢？轮到你他妈说话了吗？你他妈有病是不是？你们俩，他妈的都是垃圾，没有一个好东西。跟我这种臭屌丝做兄弟，你们是不是特别有优越感？
你醒了。你这是在哪儿？昨晚你喝多了，结果现在还放着呢。小屁孩儿，都跟你说了吗？少看直播。好了，你别闹了，以后别喝这么多，一个人很危险。小鬼头懂得挺多的嘛。那
亲爱的，拜拜。你妈说坏了。不知道。都他妈脸上了，想想怎么救人？怎么救？已经被威胁了，报复了解啊！怎么救？怎么救？那什么救？我们根本救不了别人，他妈就是个废物，废物！你现在也变成一个娘炮了吗？
跟我的身体变化有关。是我把娜娜牵扯进来的，不管他们有什么目的，但是他们惹错人了。我是英雄。此外，多亏了你呀、啊，让我进入到了这样一副。痛肉皮囊。那咪咪呢？咪咪本人去哪了？咪咪去哪了？咪咪去哪了？哦，咪咪，咪咪当然是到我的身体里去了。呃，然后，哈哈哈哈哈哈哈！咪咪怎么样了？可惜，那个药。我问你，你把咪咪怎么样了？
House， 一切还顺利吗？游戏才刚刚开始。